。我你们看，哇、哦，我要挂了！来个黄瓜，来个黄瓜，黄瓜救我！哎，这不是最后一波吗？能不能解不掉呀？问题是，感觉要吃席了呀，即将坠毁，恢复一下耐久。完了，这全靠钻石打了，钻石战士，钻石大战僵尸。好，那么咱们开始吧啊，又到了咱们每周五必看的《植物大战僵尸二》啊，国服版。没错，我们竟我们竟然星期五直播了，竟然准时了。好，那么我们继续打一下这个十六关，我们来玩一下这个困难的模式啊。上周说。上周没有打，因为这个十六关可以说是整个《天空之城》最难的一关之一，所以咱们放在这一周来挑战。这个困难模式呢，非常的难。先给大家介绍一下这个小游戏的，呃，玩法。咱们需要操控这个植物呢，像那个雷霆战机一样，空战模式一样进行这个战斗。呃，先来个多项扫队吧，给大家感受一下。啊，打的话呢，难度还是很高的。说实话，不吃席我觉得是有点难的，声音可以稍微加大一点。然后我们可以看到，我们现在操控的是这个吴青啊，这个。然后这边我们可以打一下这个巨人僵尸，把它放在巨人的这个屁股下面呢，可以把伤害最大化。哎，尽量不要漏。这个我们这个吴青和呃他的这个进化之后的星星果都是比较弱的，但是他多次进化之后呢，就比较强了。属于一个前期很废物，但是后期很强的一个植物。然后就其实有同学问花生为什么不每天都直播啊？其中的原因之一就是这个，因为我嗓子不行，播不了。我如果说每天都播的话，就比如说决赛那几天，我不是每天都给大家直播吗？那嗓子完全报废了啊，完全受不了的。咱们这边只能干掉一个巨人了，啊，另一个咱们就不管了，打不过，要小心一点，慢慢来。变成星星果了，但是这个星星果，大家不要看它好像变帅了，但是还是很弱啊，还是很弱。咱们得变成那个大树，能射出弓箭的大树才更强一点。哦哦，这个这个这个这个老法师，哇，这老法师的子弹怎么那么猛？能不能干掉他？哇，掉了不少血呢。啊，现在还是很弱，我们需要再次进化。哦，这个子弹，你们，我觉得我有时候我就很怀疑啊，这些僵尸的子弹为什么比我厉害那么多？哦，铁桶，铁桶僵尸也来的吗？这是不是有点过分？你们看这子弹，过分了吧？哎呦，弄他，我用屁股后面的这个打他。哎，完了，我刚才吃了吃了吃了一整排。好，咱们继续啊，慢慢来，稳扎稳打。哇、哦！你们看这个子弹，成批成批的。来，用用这个屁股后面打他。咱们这个血量怎么不知不觉掉了一半了呀？我们现在需要三万分才能通关。哇、哦，这什么？小鬼的飞机？这这不是第一？这个不是简单模式的 BOSS 吗？哇、哦！你看这子弹，我躲，我躲，我躲，我躲不掉呀，我。哇、哦，我我我我我干掉了一部分，我这个走位，我这个怎么躲死角呀？不行不行不行，我还不能倒在这里，我要稳一点。感觉要在这吃席了呀，这不掉血呀？这这人家不掉血，他同有同学说是放左上角不掉血是吧？掉血了呀？哎呦，这不吃席，这怎么不吃席？再来一次啊！再来一次多项小队，这个多项小队我有点菜的，我不太会用。我最会用的是那个寒那个寒冰射手那一队。哎呦，这又吃席了，钻石多的是还不用。哎，你们看。这个，这不是怕有的同学说花生玩不起吗？对吧？那下一次咱们再碰见那个小鬼飞机的时候，我直接用这个大黄瓜拍他啊！同学们，是下次再碰见这个小鬼，我直接一个大黄瓜拍他们脸上，好吧？把必吃席打出来，兄弟们，怎么还有说花生必吃席？黄瓜，直接一个黄瓜
。哎，这黄瓜怎么这这一个黄瓜都打不死这个小鬼的呀？啊，这黄瓜这黄瓜不给力啊，同学们。这黄瓜的作用，我说实话，我有点失望呢。我不过去了，我就我我就这样打，我不过去了。有同学说在左上角无敌，我试一试，稍微躲一下。这真的无敌吗？这真的无敌吗？这不是在掉血吗？谁说的无敌啊？这不是胡说八道吗？这哪里无敌了？马上就死这了呀！马上就死战了呀！为什么还有同学觉得自己无敌呢？你们看我这个丝血怎么操作的、啊？有句话叫“不残血不会玩”，你们知道吗？给你们残血操作一波！哎，修复，修复一下！我操，修复完之后又残血了！啊，细胞！啊，打不动呀！打不动呀！这谁打得动这玩意儿啊？这我根本就撑不到换换那个，我根本就撑不到进化了呀！呃呃，别过来！哇，又没血了，这又要吃席了啊这是实时直播吗？怎么感觉是回放呢？啊，就是回放啊！你没说错，就是回放，好吧？这是一个还能读你弹幕的回放，这是最新的 AI 科技，好吧？哎，回放都出来了，换冰火小队啊！多像我用不来，我用的不得劲，我要我要我要冰火小队，换冰火小队就不一样了，同学们。冰火小队花生擅长的呀，咱们这个也分擅长不擅长一说的。给我来个擅长的，那还能能一样吗？咱们就咱们就不要用那个多项，多项再强我撑不到那个时候，撑不到它变成那个椰子炮的时候。这 BGM 怎么骂人呢？换歌。一起骂人，喜念哦，升级了！大家可以看到，我们的这个寒冰射手升级成了火焰弯道，这个战斗力瞬间就上来了啊！哎、啊，大家可以看到，咱们换人之后呢，这个战斗力显著的大幅提升。科学家喜念啊，科学家干掉科学家也不是什么大问题。刚才为什么没打到？因为。他这个估计判定的这个范围有点小，就是被击中，他并不是整个身体都能打中的，就像咱们这个被打中只能被打中这个飞行器一样，咱们打中这个豌豆的脑壳都是不掉血的。嗯、来，打他，洗内吧，洗不洗内？洗不洗内？洗不洗内？哎哎哎啊！我去，咱们这次先别用黄瓜，来。我我这个火焰豌豆的伤害，跟那个星星果能比的啊，跟那星星果能比的，好像也没有高多少，好像并没有高多少，但是很明显是比那个要高一些的。来，躲一下，躲一下，小鬼锅，洗内，洗内还不洗内，我去，我去。还不行呢，还不行呢啊！洗内一个，这是一个历史性的胜利。再洗内一个，再洗内一个。有，请文明直播勿使用低俗言语。对不起，同学们，我使用了一些低俗的言语。抖音这边说我，请使用文明言语啊，可能是我不够文明。这怎么打不到啊，这哥们？这是什么意思啊？然后咱们来打，哇，这个寒冰寒冰蘑菇人伤害还是蛮高的。哇、哦，咱们这次可是历史性的突破呀，终于打够了那两个小鬼飞机，真的挺不容易的。
。来，科学家僵尸，这次咱们完全不怕啊，咱们直接送他洗面。哎，这什么？为什么他他刚才为什么不怕了呀？但是咱们分数怎么还差两万呀？啊，这分数是不是差的有点多呀？呜呜，洗面。这不掉水，你们看打不到是为什么？你看，这什么意思？这演我呗？啊？这什么意思啊？你为什么不掉血呢？升级了！哇，变成火焰蘑菇人了！你们看，这个是最高进化，伤害是最高的。我们现在已经达到了这个战力的巅峰，两下就能干掉这个铁桶。我哭了呀！我感觉我我被骗了呀！这这包装与实物不符。哦，又变成这个天气了哦！这应该就是最不是最后一波哇！这到底有几个 BOSS 呀、啊？这一关，这是一个双人飞机，两个人一起开的。来来来来来，跟我打！我是火焰蘑菇人，火焰蘑菇人要是打不过的话，只能用椰子炮来打了啊！目前来看还好，我们的火焰蘑菇人的伤害还是很顶的。来吧，来吧！干掉了，还应该还剩最后一波打 boss 了，应该够，我觉得应该够了，应该够了。咱们只要能打赢最后那个 boss， 我觉得咱们就就能赢。这十六关咱们可能就要打过了呢，还剩下四千多，四千，三千一百分，三千二百分，应该够了，应该够了，我觉得够了啊。咱们这里可以，呃，咱们这里可以用个黄瓜，啊，用个黄瓜。用个黄瓜，哇，只剩六百分了，这个东西肯定能能给六百分，不要慌，咱们现在只要打打过这个就行了。合理使用钻石啊，合理使用钻石。刚才那个地方放一个黄瓜非常机智，不然咱们不知道得打那些小怪打到什么时候。然后就是看花生的各种精妙的操作和走位了，干掉这个开着这个战斗机的。啊，我感觉要能，我感觉要打过了呀，我感觉要打过了呀。啊，这这这这这这没问题了呀！打一脚步，同学们，狂扁这个战斗机，冰火小队永远的神，冰火小队永远的神，光死还不死吗？哦，直接直接躲，洗内吧 ，nice！ 冰火小队永远的神，同学们，如果你们不会用多项的话。就和我一样，打这关的时候用冰火小队，哇，冰火小队还挺好使，说实话，确实还挺好使。好，咱们来打一下十七关的困难模式。十七关是什么？为什么十七关有个困难模式呀？发生什么事了？为什么十七关有个困难模式？咱们来看一下这个十七关。哦，这是什么？布置防御在打的，那我就不客气了呀。三个苹果迫击炮，好吧。别的就不多说了啊，这关是让我们给定阳光，然后布置阵容。按照正常来说的话呢，啊，看过花生直播或者视频的同学都知道，花生肯定是要用那个，呃，要用那个大哥留的。但是咱们这个天空之城的话，咱们没有，这这僵尸要他不过来，他们在天上飘着，咱们没法弄，所以咱们哎只好先用这个苹果迫击炮来应付一下。花生为什么不用手机玩？因为要给你们直播呀，用手机的话不太方便直播啊，所以用电脑开模拟器的话是一个比较适合直播的方式。然后咱们这个这几个植物啊，像这个能种在天上的这个，比如说这个蚕豆突击队，它就可以召唤这几个小蚕豆出去吐敌人。来，干掉他！巨人僵尸，天空上的巨人僵尸真的是小鬼啊！啊！怎么还有自爆的呀？好，打过了啊！这个的话，因为咱们能带自己的植物，所以打起来不是特别困难。为什么植物可以种在天上？因为特定的这个植物是，估计是拥有浮空的能力啊，就可以像飞机一样就能飘在天上了。有多少植物啊？这个大部分植物都有，但是也有很多没有的。嗯、今天还没吃过席吗？今天吃了一次吧，今天小吃一次啊。小吃一席，然后这关的话呢，是用左边长生在的之上的植物作战的。呃，我们来看一下有什么吧。这个芦笋战机，一个还还,还比较强劲的空中植物，电离红掌，一个电属性的能吸收雷电的植物
啊，但是咱们只有两阶，所以不要对他抱有太大的期待。吴清也是一个重在空中，这是什么东西啊？这这是什么？一个像个灯笼一样的，这什么、啊？我还是不懂这是干嘛的啊。然后这个飞碟瓜可以控制僵尸，一个控制型的植物，电力红掌。哎，怎么不多给点芦笋战机啊？我芦我芦笋战机是等级最高的呀，没用。这个是灯笼草可以照出隐形战机。我去，这瓜还有隐形战机啊？这有点过分了吧？再来一个，我们现在一整排的芦笋战机，很强啊，不是问题。灯笼草再来一个，然后咱们这个这个能量度给的有点少啊，只给了这一点点啊。直接直接来，这种简单模式没有什么意思啊！直接来来个叶绿素，突突突突突突突突突突，疯狂输出，再来一个，来吧！这个这个简单模式就没什么问题、啊，咱们等会打困难模式，看看这僵尸到底几斤几两。十六困难过了吗？过了呀！为什么还有同学问这个问题呢？你们难道没有看到花生的？十六关的三颗星星吗？困难估计够呛，哎，不要妄自菲薄，咱们万一，万一成了呢？来，先是一个无清，要吃席不一定啊，同学们，不一定吃席呢。电力红掌来一个，然后咱们这个战机可以往前重一点，我觉得，然后咱们可以利用这个炮。对我们稍微往前重一点，这个芦笋战机，反正它这个射程很长的，重上面也没什么问题。哇，这这感觉不掉血呢，它，它带着僵尸隐身了，你们看，我、哦、有点打不过呢。哇，这这打不过呀，这真打不过了呀。雷云区，哎，我的灯笼草被吃掉了。我去，给我撞没了！哇，过分了吧！我我以后我我我觉得我还我还要再往里重一点呢，我觉得我要再往里重一点，我不往里重一点，我感觉又要被撞没了。哇，这关怎么那么难呀、啊？这这有点离谱吧？等级高的都没在这儿呢，等级高的都是什么机枪射手呀，还有苹果迫击炮呀，这这些等级高一点。我们这边等级最高的只有这个芦笋，哎呦，怎么还走了？我们这边等级最高的只有这个芦笋战机了，是个三级的。大炮打一下这个啊，打一下这个飞船大飞船。哇，这顶不住了呀！敌人太猖狂，敌敌人太凶猛，不是我方无能，而是敌方太凶猛啊！我确实打不过了。要是能守住的话，我最后扔个黄瓜。如果守不住的话，这黄瓜我都不扔了。哇，你们看，哇，我要挂了！来个黄瓜，来个黄瓜，黄瓜救我！哎，这不是最后一波吗？没事没事，不要慌。遇到问题我们不要慌，我们还有的救。来，怎么还有两波呀？能不能解不掉呀？问题是，感觉要吃席了呀，即将坠毁，恢复一下耐久。完了，这全靠钻石打了，钻石战士，钻石大战僵尸，钻石大战僵尸了，哇，离谱！哇，这这困难也太恶心了，刷屏我禁言了哦，不好意思，太能刷了。刷了十几条，不禁言你我都天理难容、呃。有人玩不起，是谁我不说。这叫合理使用钻石，同学们。其实，其实为了，其实我打，我为了打过这个困难关，主要还是为了打那个最后的 BOSS 啊。如果说不是为了打 BOSS 的话，我就不，我就不会强行打这个困难关了。我为了打，因为他打这个 BOSS 应该是要打通所有的困难关才能挑战的。对，因为不打完困难就没法打僵王，所以不得就是我其实是无所谓的，打不打得通这个困难关。
只是他不打通的话，不给我打江王，所以咱们必须打通这个困难关才行。这个设定其实有点奇怪的，为什么一定要打赢那个？为什么一定要打赢那个困难关才能打江王呢？不要为自己的弱找借口，好家伙！你来给我表演一个用二三级的植物打四级的僵尸，然后还能打得过的，然后还是用的传送带的，还不是自己选的。如果说你可以的话，那我确实很弱。来来来，咱们这个白鹿花战机准备好，还搁那刷不用打简单呢？蒸汽时代花生惨血雨泪的教训都没看到吗？还在那刷呢，还不用打困难的。看玩玩游戏吧，看看直播吧，好吗？看一看吧，不要再云了，别再云了，这好吗？不过我也理解，毕竟现在未成年人只能八点到九点的周末玩一玩了，你们不了解也是正常的。但是你们不了解，你们不要假装自己很了解，然后还在那里刷弹幕指挥我好吗？好，咱们来打一下困难的，困难的性也不难打，只要能让我们自己选择想用的植物，打这个困难就很简单。白鹿花战机，哎，白鹿花战机如果是四级的话就好了。我就怕他后面有什么让用白鹿花战机打的，那就那就不好不好打了。今天能打到江王，我感觉有点长啊，这个关卡太长了。今天估计打不到江王了，不好说，看看情况吧。而且咱们也没有二倍速了呢，我等会儿要不然开个月卡吧，弄个二倍速。花生直播好像都是用的提前打好的素材，是的呢，被你发现了，我连你这这个弹幕都已经预判到了啊！你太聪明了，同学，你肯定成绩很好啊，在学校里面。国服有猕猴桃吗？肯定有的呀。啊，这个这个自选，让我们自己选植物的话，打的还是很简单的。为什么不用猕猴桃？猕猴桃如果能飞的话，我就整个猕猴桃。为什么菠萝会飞？因为它是旋转菠萝，它的。头，它的那个叶子就像那个飞机的那个直升机的机桨一样，把它给转起来了。哇，二十二一二二三二四二五二，哇，好多关呀！一二三四，哇，二十二关又是一个特殊关卡。咱们看一下这个二十二关，有何讲究？哦，这关的甲板为什么那么那么长？有什么说法吗？好，准备开始。哦，又是塔防啊，又是塔防啊。三个这个玫瑰剑客怎么样？哎，怎么从这儿来的呀？呃，从这儿来我是没想到的。蔡问，蔡师傅，没想到又来一个塔防啊！咱们上次塔防就打了好久啊，这塔防有点费时间的，我说实话。早知道这又是塔防的话，我就。好像也没得选，咱也不能跳关，没得选。啊，这里是不是能中个这个呀？投手，哎，可以投他。上路的话，他也我们这边这个箱子放这儿之后，他也只能从下面来。这箱子其实没放好，这箱子应该放这儿，对吧？我们放这儿之后呢，把这里堵上，让他们从这儿走，绕一圈嘛。箱子没放好，等会儿给你铲了。我觉得我可以上个厕所，我回来之后一个僵尸都漏不了。啊，你们看着吧，我上个厕所，我回来之后一个僵尸都跑不过去。嗯，好像好像，你看。没有问题，同学们，我们很强。这蔡师傅还能再进化？开个二倍速？没有二倍速，我等会我开个月卡去。哎，我去你的！这东西怎么那么炸死他？我去，那小鬼真的肉的一匹，你们看到没有？我这那么多连环炮都能顶过来的。火龙草来个大，给你们看看火龙草的大招。一个九宫格斗，哇，这才是最后一波。我上当了，这才是最后一波。哎呦，这关怎么设计成这样呀？太长了，他这个关卡太长了，说实话，而且还是简单的。你说你要是困难的设计那么长，我也就算了
，还是个困难的。这个咱们现在打的是简单模式啊，还没打到困难的。我等会儿开个二倍速去，弄个月卡。太慢了，这个打的我睡着了。哎呦，他要过来了，哎，哇、哦！我、哦、真过去了，这这都能过去的，啊！你这小鬼是什么呀？这过分了吧？哎、不是这，我觉得那个这个这个这个飞机啊，有点肉的太离谱了，感觉又不是也不是伤害不够，就是太多了就打不过。你们看这个他就过不来。啊！你们看，这个他就过不来，这个有讲究的估计是。哎，怎么中了个这个？中错了，为什么把箱子升级成坚果箱？这箱子不能升级啊，同学们，这箱子已经这个等级已经是最高了，升不了级了。没事没事啊，马上就要通关了，醒一醒了啊，可以醒了，醒一醒了，到站了啊，咱们到站了啊。我好累呀，我打的好累呀，我去开个月卡去，看一下啊，签到两倍奖励，超级特权卡，立即购买，这个这个是绑的人家的哦，这里可以用支微信支付，支付宝的，能扫码支付吗？这个我先把它关一下，我先关一下啊，超级特权卡。关卡内加速签到两倍奖励，包含唱王月卡和达人卡内容，啊，自动收集金币银币，还能每天领取电池。我现在已经是尊贵的、尊贵的超级特权卡用户了，给大家来一把困难的。领奖的话看领奖视频啊，你在直播间是没有用的。哇，这关有三个进入的点呀、啊，呃，三个进入的点。这就有点难度了，我看一下啊，咱们要让第一波是从哪出来的呀？问题是，第一波从哪出来的？哦，从上面出来的。呃，我在这里先用一个寒冰射手啊，然后一个三项，一个三三线，哎，这样稳着稳着打，然后升一下，升它能升成什么呢？哇，升成西瓜，这么猛！我们来个二倍速，直接二倍速，同学们，今天就不不拍什么搞笑段子了，直接二倍速干他们！哎，这稳的呀，这稳了呀！我这大西瓜，终极卖瓜，来往上走，这关用蚕豆是吧？别急啊，咱们等会儿蚕豆伺候，大西瓜砸他，大西瓜就是一顿拍拍。来大西瓜，给我来个蚕豆，给你们来一首《蚕豆小队》。咱们暂时就让他们走这一排，啊，就让这个大西瓜跟他们打。蚕豆，我觉得我中这儿都可以吧？这个蚕豆突击队是个远程的，他们不哦过不去的吗？哎，蚕豆，完了，他过不去，完了，失算了。有一个人前来买，有一个僵尸前来买瓜。哎呦，哎呦，这铁头打不动了。哎呦，哎呦，哎呦，完了，这打不动了。能打动好像还行，还行，还行。一、二，还差一下 ，nice 啊！哦，他这一排就能打到了，他只能打那一行的。他这个是是有限制的啊，他并不是所有都能打到。哎呦哎呦哎呦，这蚕豆好猛哦，好凶猛！哎，变成洋葱了！我去，我这升级了什么呀？我这瓜保熟吗？我这瓜绝对保熟呀！来，这个再升级会变成什么呢？这个瓜也能升级，瓜还瓜应该能升级成冰西瓜，冰瓜。咱们现在阳光还不太充足，我去你的吧！这这这这这小鬼也太恶心了
，叶绿素。哎，你倒是打这个呀，我打不动吗？我去，这打不动呢，打不动呢，感觉有点危险了，感觉有点可能要吃席了呢。这蚕豆怎么一直在叶绿素呀？我不就用了一个叶绿素吗？怎么一直在叶绿素呀？什么情况？这个人被强化了。二百五，二百五，他升级成什么呢？我现在就在想，他二百五升升成了个星星果，还凑合吧？还凑合，还凑合，还没有没有说很崩。咱咱们攒个七百啊，攒个七百，我们来看一下这个这个蚕豆小队能生成什么东西，攒个七百块。升级成柚子是吧？呃，升级成柚子的话，我就不能放这儿了呀。那我放哪儿呢？问题是因为我这里肯定要堵上的嘛。或者我堵这里，我堵这里，让他从这儿过去。我堵这里，我肯定是堵这里嘛，对吧？堵这里的话，我把它放在这儿。呃，然后这里也堵上，那咱们路线肯定就是这个样子，对吧？那我就升这个好了。<笑>西瓜其实也就影响了一格而已啊，只是影响这一格。实际上他们绕了一圈打的之后，还是范围是很很很很很大的。来来来，快点，让我升个级。我变成柚子了，哇，这柚子也太猛了！这柚子恐怖如斯，这个柚子。哇、哦，这柚子可以的，这柚子可以的，这柚子可以的。这火豌豆是干嘛用的呢？这火豌豆的话，会不会变成火龙草之类的？我也不知道住哪儿，问题是，中这儿。哇，剩下有三百二十五啊！哎，怎么是个火龙草呀？我亏了一个亿，我去！哎呦，我这亏了一个亿啊！我先放这儿吧。产的还挺亏的呢，我先放这儿，我先放这儿，我先放这儿，我先放这儿，产了也亏，产了也亏啊！叶绿素能不能打过他？叶绿素也打不过，冰西瓜呢？投他！啊！打他 ！Nice！ 我去，极限，极限，极限攻击！极限太极限了，为什么感觉困难要比简单好呢？可能是因为我们开了叶绿素那个，我们开了那个会员，开了超级特权卡，咱们能二倍速了，所以看起来就舒服一点。实际上还是挺折磨的，感觉这个还是二倍速打的舒服点啊。之前那个太折磨了，那个那个一倍速的时候，五十块钱不心疼吗？五十块钱，但是那五十块钱和你们的观看体验相比，我宁愿花五十块钱。提升一下你们的观看体验啊！这柚子确实好猛啊！这是个没有没有 CD 的柚子，会一直输出。你们看，连发柚子，火龙草后面再来个柚子，可以啊。但是我估计这个钱咱们可能不够了。这但是但但是还没到最后一波，也不好说，会不会有个 BOSS 什么的出来呢？这柚子好猛！这柚子，你看这柚子打这个小鬼居然没有什么压力。咱们在这底下再整个柚子。等他们到这到这个位置的时候，又是一顿猛烈的输出，非常的完美啊，非常的完美。哎呀，怎么给铲了？这是最后一波了吧？他用叶绿素会怎么样呢？我等会看他用叶绿素会怎么样。就发射一个这个电球呀！我去，这伤害好猛啊！这电球可不是一般的电球，这是超级电球。美阳光？不至于，咱这阳光还是蛮充足的啊！已经打过了，我好累啊，打的我好累呀、啊！哎、呃、呦，浑身疲惫啊！今天播了，主蛋僵尸播了一个半小时了，哇，累死我了！尤其是前面几关都挺累的，挺折磨的
，还剩二四二五，二三二四二五，咱们下周玩。然后咱们现在去玩一下小谷去啊，好久没玩小谷了。